Hey, what's up mga kauno? Welcome back sa channel ko. I'm back. Yeah, ako, uh, pasensya na kayo. Yung New Year's na video ko eh, hindi ko na na-upload kasi medyo, ano eh, medyo magulo. At saka that time kasi nung may pasok kami. So, yeah, pati, pati nga nung uh, Christmas Day is may pasok din kami. So, ang hirap. So, hindi na ako naka-upload ng uh, video. So, ngayon na lang. Ano guys, nandito ako no. Sinamahan ko yung anak ko na mag-check ng exam. Sa driving niya. Yeah, medyo may cold sa ko kasi lamig, lamig, init lamig. And uh, winter nga. <coughs> so, pasensya na kayo medyo may sipon-sipon ako. <coughs> yeah, mga kauno ano. Belated nga pala. Uh, happy New Year sa inyo guys. So, yeah, ito siguro. Uh, magtutuloy-tuloy na tayo doon sa paggawa ko ng videos para sa 2020. Siya nga pala guys, ano, ang, uh, kaya nga pala sinabi ko na buhay Amerika ang, uh, ang content ng videos ko, mga videos ko. Para sa, you know, pag, pag uh, na, na, nagpunta ko dito sa Amerika, well, that's, that was 2003, nagsimula ako kasi ang buhay kasi akala ko dati ang buhay sa Amerika nung nandun pa ako sa Pilipinas. Actually guys, uh, since na nasa Pilipinas pa ako noon, uh, ang work ko nga pala doon ay uh, marami ako naging work doon sa iba-iba. So naging band salesman ako, naging band salesman and then naging senior salesman. And then uh, after noon, naging uh, merchandiser ako. Nag merchandiser is uh, nagdi-display ako ng mga ported goods you know, sa isang supermarket. I forget the supermarket na. So, and then, nag-apply naman ako ng external auditor kasi ang course, ang course ko sa Pilipinas eh management. So, I mean, may mga background din ako sa accounting. And then, uh, yun na nga. So, nag-graduate ako and then, nag-apply ako sa so, Sancho, Philippines. External auditor ako ng Sancho, Philippines. So, Yeah, yun, yun ang mga naging ano ko doon sa Pilipinas, uh, maging trabaho ko. Bukay naman din ng sweldo. Actually, sa Sancho, Philippines, eh, nakaikot ako sa buong uh, Pilipinas. Kasi maraming mga branches yon. So, like Cebu, Dabao, uh, Bacolod. Um, marami pa, yung San, San Pablo, Laguna, about Laguna, Batanga. So, naikot ko rin yung mga, mga magandang places doon, yung mga provinces. Kasi may mga outlet nga kami doon, may mga branches kami doon. So yun, nung, so after noon, nag, uh, nag-negosyo rin ako sa, ng mga sidecar guys. Kasi usong-uso yun, sa Pilipinas dati yun, nag, nag-bumba yung mga sidecar. So, negosyo rin ako siguro, naka-anim na, na sidecar din ako. Pinapalabas ko, ganun. Minsan, after ng work ko, nag, naglalabas din ako, yung sisubukan ko ba. So okay naman, eh, hanggang sa dumating na nga itong... Ah, uh, actually, may business pa pala ako, yung vulcanizing shop. Yeah. Uh, nag-business ako ng mga vulcanizing shop. Malapit dyan, kasi taga-tundo kami, no? laking tundo rin ako. So, yun. After nun, yun nga, dumating na yung papers namin. Tapos, de, yung petition na nga kami. So, ayun, dumating na. Ah, dumating na ako nito. Akala ko, nung nasa Pilipinas pa ako, akala ko ang buhay sa Amerika. Akala ko lang, ha, for me. Kasi, hindi ko rin naman masyado pinapasin. Dahil, alam mo, may work din tayo sa Pilipinas. Nakala ko yung um, buhay sa Amerika, yung uh, sa Amerika ka na, okay ka na, gano'n. So, hindi pala. Nung nagpunta na ako dito sa Amerika, so, akala ko gano'n lang. Actually nga guys, uh, mga kauno, no? ang una naging trabaho ko dito is dishwasher. <laughs> yeah, nag-dishwasher ako sa Dennis. Actually, Dennis yun eh. So, syempre, nagbago ka, na nanibago ka, sa Pilipinas, ganoon ang work mo. Sa computer ka lang. Matapunta ka sa mga branches. So, nung nandito na ako. Kasi, actually, ano pa lang kami rito. Nagpunta kami rito is... Yung mama ko kasi, uh, na-stroke dito sa, ano, sa Amerika. So, nagpunta kami rito para mag-ano lang sa kanila. Yung parang... Uh, makita lang namin yung oh wait yeah guys ganun na nga uh, sorry ah kasi manan na yung anak ko dumating na okay yung ganun nga yung mama ko eh stock siya dito siya namatay so that time eh nakapunta na kami dito as tourists 
and then after that dito na dito na kami uh, pinagpatuloy namin yung uh, petition and then kumuha kami ng attorney para at least ma-approvehan kami kanan so awa naman ng Dios na approvehan na yun nag-stay na kami rito until na uh, yun know, na nagtrabaho na kami yun guys yung sinasabi ko sa inyo no yung yung, yung buhay dito is yung nga di ba sabi ko nga nakapagtrabaho ko ng dishwasher so talagang hirap ako noon talagang kasi panggabi ako eh uh, graveyard ako noon uh, tawag dito yung panggabi kasi graveyard so 10 to 6 ako ng madaling araw so yun everyday mapasok ang ganun maghuhugas ng pinggan pero hindi hindi naman mahirap kasi dito naman alam mo naman lahat yung may spraying tapos mapasok mo lang sa this machine so okay na ganun paglabas tuyo na pwede na uling ilatad dun sa lamesa so ganun guys na uh, kauno ganun na nangyari sa akin pero syempre na kaya natin and then nag open ang uh, may nagsabi sa akin na ka kaibigan ko na naging kaibigan ko dyan sa pinapasungan ko na meron daw opening sa isang hospital yung nga yung Providence uh, so nag try ako nag try ako mag mag apply so yun nag apply ako ganun, ganun. tanggap nga ako pero sa tray line ako uh, about sa mga pagkain ganun. so yun nag ano ako na natanggap nga ako doon sa ospital and then naging dalawa na yung job ko ngayon so nagtatrabaho na ako sa ospital at saka nga sa Dennis so anong nangyari uh, like 2 months pa lang ako sa Providence sa ospital na full time na kaagad ako so syempre mas priority ko ngayon yung ospital dahil malaki nga ang ano doon tsaka maganda mga benefits tapos uh, yun nagpa part time ang nangyari nagpa part time na ako nga nagpa part time na ako sa Dennis yun hanggang sa yun nga hanggang sa tumagal hanggang ngayon 16 years na ako dito sa hospital and then nag drop din drop ko na rin yung ano pala yung dishwasher doon sa Dennis hanggang sa naging nutrition assistant na ako gan and marami bala ko pa nga mag uh, aral ng ano na yun nutritionist eh so guys ganun lang yari no? nag nag try try lang hanggang sa nakakuha na yung okay na position so yeah uh, natira check ko lang yung ano sindu ko nga para rin yung isa kong anak Ayun na guys, uh, uh, mga kauno pala. Ayun, nag-tsaga-tsaga hanggang sa makapagtagal na rin sa work. You know, ganun lang. Kaya, kaya na, ano ko, na, na isip ko nga yung buhay dito sa Amerika. Pero guys, uh, ay mga uh, kauno, ang gagawin ko, lahat ng magiging vlog ko nga yung mga nangyayari sa akin dito sa Amerika Teka lang ha, inaano ko lang itong anak ko So ganoon nga, mga nangyayari sa akin Amerika Itutuloy-tuloy ko na lang May awa ang Diyos, ma makarami tayo ng mga videos natin <coughs> So yung guys uh, Marami kasi nagpupunta rito sa Amerika pagdating nila mga, Meron silang dalawang job, three jobs, sometimes pang apat Yung mga panggabi Marami akong nakilala na nag-try na pang-apat na ano sila, na work. Pero minsan kasi, pag full-time ka sa isang trabaho, <coughs> minsan nakakapagod. Yun ang ano dun, yung nakakapagod eh. Kaya naman, kaya lang. Minsan sa marami ka ng trabaho, hindi ka na nakapag-concentrate. Yung hirap ka na, hirap ka na dun sa mga, sa mga susunbo pang trabaho, lalo na pag nagkaroon ka ng panggabi. Yung mga panggabi yung trabaho, nako. Hindi ka na minsan maka-concentrate dun sa ano. Uh, hindi ka na masyado maka-concentrate dun sa... <coughs> Ito na sinundo ko na yung anak ko. Hindi ka na maka-concentrate sa... Sa work mo pag marami kang trabaho. Yun ang nakakainis doon. Kaya yun, after nun, tiyaga-tiyaga, 
Pero marami pa rin akong ano yung mga sideline ko, naglinis din ako sa mga nag-sideline din ako kasi yung sister ko may pero siya isang uh, parang business ba, yung naglilinis ka sa mga bangko, yung mga establishment kung ano man yung nakukuha niyang ano uh, dapat linisin. So napunta ako sa isang uh, sa isang establishment na parang warehouse na malaki ako lang naglilinis doon eh. Alam mo ang linis ko doon is uh, Wednesday and Sunday lang. So yun, kahit pa paano nakakaraos din. Yeah, yun nga kaya minsan ng buhay sa Amerika masarap na masaya eh. Masarap na happy. Pag, lalo may marami ka na naging kaibigan ako nandito nga ako si dati nag, tinuloy ko nga pala rito yung pag DJ ko rin ano. marami rin ang ng customer marami, naging uh, like sa community, Filipino American community tumutugtog din ako doon yeah, tapos yung mga yung mga taga Providence na nag retirement party uh, 18th birthday uh, Pinatos ko na nga yung children, ano eh, children party. So, inibita rin ako, gano'n. So, guys, gano'n lang. Basta uh, may mga gagawin akong mga about sa buhay sa Amerika. Yung mga pinupuntahan namin. Sayang nga eh, marami na kami napuntahan dito eh. Magmula dumating na yung pamilya ko. Marami na, lalo na nung last summer. Marami kami napunta. And then actually, napunta rin kami ng Canada. Kailan lang kami napunta ng Canada? Hindi ko na na cover yun eh. So, bali, mag-start lang ako itong last December lang. I, may awa ang Diyos, makakagawa pa tayo ng mga <coughs> ng mga video para sa mga susunod na ano. So, guys, gano'n na. Ah. Kaya alam nyo na yung content ko, ah, Buhay Amerika. Ah, lahat yun, i-cover ko sa inyo kung ano man yung mga mangyayari. So, agad dito na lang mga kauno. Uh, salamat sa iyo ha. Salamat pala sa inyo. Uh, sana naging masaya yung bagong taon nyo. Uh, <laughs> Natuwa rin ako na. <laughs> so, ayan. Yeah, ganun na nga. Tuloy-tuloy uh, na lang. Tutuloy-tuloy na rin natin. Sa mga susunod kong ano. Oh, siya nga pala mga kauno. Don't forget to subscribe ha. At saka pakiclick uh, na rin mga yung notification bell. Para lahat ng uh, video ko is ma-update kayo. Okay, sige hanggang dito na lang. God bless you all guys. Have a nice day. Bye-bye.